வெளிய <laughs> ஆட்டோகாய்ட்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் செல்ஸ் प्रोड्यूस பண்ணும். ஹார்மோன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மூலமா டார்கெட் செல்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகும். ஆனா இந்த ஆட்டோகாய்ட்ஸ் லோக்கலா தான் ஆக்ட் ஆகும். அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கிடையாது. சோ இப்போ ஆட்டோகாய்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஆட்டோகாய்ட்ஸ் வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் பாத்தாலஜிக்கல் process-ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அது நியூரோ ட்ரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ பிரெயின்ல அது அலர்ட்னஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணுது அப்படினு சொல்றாங்க. மாடுலேட்டர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்ஃப்ளமேட்டரி ரியாக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு மீடியேட்டர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. சோ இப்போ टाइप्स ஆஃப் ஆட்டோகாய்ட்ஸ் பார்க்கலாம். टाइप्स வந்து அமைன் ஆட்டோகாய்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்டமைன் 5 ஹைட்ராக்சி ட்ரிப்டமைன் லிபிட் ஆட்டோகாய்ட்ஸ் ஸ்டாக்லாண்டில் லூகட்ரின் ட்ராம்பாக்சின் அதுக்கு அப்புறம் பெப்டைட் ஆர்த்தோகாய்ட்ஸ் தட் இஸ் பிளாஸ்மா கைனின் ஆஞ்சியோடென்சின் இன் அடிஷன் நமக்கு சைட்டோகைன்ஸ் இருக்கு பெப்டைட்ஸ் லைக் கேஸ்ட்ரின் இதெல்லாம் ஆர்த்தோகாய்ட்ஸ் இப்போ ஹிஸ்டமைன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஹிஸ்டமைன்ஸ் வந்து டிஷ்யூ அமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மாஸ் செல்ஸ்ல இருந்து தான் ஹிஸ்டமைன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ மாஸ் செல்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு ஸ்கின் அதுக்கப்புறம் கேஸ்ட்ரிக் அண்ட் இன்டெஸ்டினல் நியூக்கோசா அதுக்கப்புறம் லங்ஸ் லிவர் பிளசன்சா இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ நான் மாஸ் செல்ஸ் அப்படின்னா இருக்கு ஸோ நான் மாஸ் செல்ஸ் வந்து பிரெயினில் இருக்கு எபிடமஸில் இருக்கு கேஸ்டிக் மியூக்கோசால இருக்கு க்ரோயிங் ரீஜன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ போத் மாஸ் செல்ஸ் இருக்கு நான் மாஸ் செல்ஸ் இருக்கு ரைட் அது பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மாஸ் செல் ஹிஸ்டமைன்ஸ் ஸோ மாஸ் செல் ஹிஸ்டமைன்ஸோட டர்ன் ஓவர் ரேட் ஸ்லோவாக இருக்கும் இதே நான் மாஸ் செல் ஹிஸ்டமைன்ஸோட டர்ன் ஓவர் ரேட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கு ஸோ இந்த ஹிஸ்டமைன் எங்கே இந்த சிந்தசைஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமினோ ஆசிட் ஹிஸ்டமைன் அதில் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுது ஸோ இதோட இன்னொரு பேர் வந்து பீட்டா இம்டோசோலாயில் எத்திலமைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹிஸ்டமைனோட ஆக்ஷன் வந்து மீடியேட் பண்ணுறது மூணு ரிசெப்டர்ஸ் H1, H2 ஹெச் டூ அண்ட் ஹெச் த்ரீ ஸோ இதுதான் இந்த மூணு ரிசெப்டர்ஸோட டிஸ்டிங்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் அதோட அகோனிஸ்ட் என்னென்ன ஆன்டகனிஸ்ட் என்னென்ன அது எந்த ரிசெப்டர் டைப்ஸ் என்ன ரிசெப்டர் டைப் அதோட எஃபெக்டை பார்த்து அது எந்த மெக்கானிசமில் ஆக்ட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் பாடியில் எங்கெங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம எங்கே பார்க்க முடியுது நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபார்மகாலஜிகல் ஆக்ஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஹிஸ்டமைன் வந்து ஸ்மால் பிளட் வெசல்ஸில் டைலேஷனை காஸ் பண்ணுது ஹார்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது கார்டியாக் அவுட்புட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஆனால் இப்போ என்ன பார்க்குறீங்கன்னா லார்ஜ் டோசஸ் இது வந்து ஸ்மால் டோசஸில் எந்தெந்த கேசஸ் நம்ம பார்க்க முடியுது பிபி வந்து அன்சேஞ்சாக இருக்குது ஓகே பிபி மேலே எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது ஆனால் லார்ஜ் டோசஸில் வந்து பிபியை குறைக்குது இந்த ஆட்டோகாய்ஸ் ஸோ இந்த கேஸில் ஹெச் ஒன் அண்ட் ஹெச் டூ ஆன்டகனிஸ்ட்ஸ் வந்து இந்த பிபியை திருப்பி நார்மலுக்கு கொண்டு வர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கிரேனியல் வெசில் டைலேஷனை காஸ் பண்ணுது ஸோ கிரேனியல் வெசில்ஸில் டைலேஷன் நடந்தால் நமக்கு தெரியும் ஹெட் ஏக் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த டைலேஷனை மீடியேட் பண்ணுறது இடிஆர்எஃப் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் இதுவே ஸ்மால் வெசில்ஸில் நம்ம டைலேஷனை பார்த்தோம் ஆனால் லார்ஜ் வெசில்ஸில் இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை க்ராஸ் பண்ணுது லைக் லார்ஜ் ஆர்ட்ரீஸ் அண்ட் லார்ஜ் வெயின்ஸ் ஓகே ஸோ இதை மீடியேட் பண்ணுறது ஹெச் ஒன் ரிசெப்டர்ஸ் அங்கே பார்த்தோம் வேசோ டைலேஷன் மீடியேட் பண்ணுறது இடிஆர்எஃப் அண்ட் வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை ஹெச் ஒன் ரிசெப்டர்ஸ் ஆன் வேஸ்குலர் ஸ்மூத் மசில்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் கேப்லரி பெர்மியபிலிட்டியையும் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருது இது நம்ம இன்ட்ரா டேர்மலாக நம்ம இந்த ஹிஸ்டமைனை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணோம்னா ட்ரிப்பிள் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ட்ரிப்பிள் ரெஸ்பான்ஸ்னா என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் மாதிரி ப்ரோ இது பண்ணுறோம்ல ஸோ ஸ்ட்ரோக் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸ்கின்ல அதை சுற்றி வந்து ஒரு ரெட்னஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ அது வந்து ஃப்ளேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் வீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டபிள்யூஹெச்இஏஎல் அது வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் ட்ரிப்பிள் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹார்ட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா ஹார்ட் வந்து இன்வை போது அது உட உடம்புக்குள்ளே இருக்கும்போது இந்த ஹிஸ்டமைன் மேலே நம்ம ஹிஸ்டமைனால் எந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஆக்ஷனும் இல்லாது இன்விட்ரோ வெளியில் ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹிஸ்டமைன் அதில் வந்து செலுத்தணும்னா அது வந்து ஹார்ட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் விசரல் ஸ்மூத் மசில்ஸ் விசரல் ஸ்மூத் மசில்ஸில் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் டிஷ்யூஸ்லையும் நடக்குது லைக் அதே மாதிரி லங்ஸில் ப்ராங் ப்ராங்கஸில் நடக்கும்போது ஆஸ்துமா ப்ரொடியூஸ் ஆக
அட்ரினல் கிளாண்ட் அதில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னா அட்ரினல் ரிலீஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் பிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸோ அட்ரினல் கிளாண்டில் ஆக்ட் ஆகும்போது நமக்கு தெரியும் அட்ரினல் கிளாண்ட் மூலமாக நமக்கு ஆல்ட்ரோஸ்ட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அது மூலமாக நம்ம பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் சிஎன்எஸ் சிஎன்எஸில் வந்து பிளட் பிரெயின் பேரியரை வந்து அது பெனட்ரேட் பண்ணாது அதனால் செரிப்ரலி எந்த எஃபெக்டும் இருக்காது ஆனால் டேரெக்டாக நீங்கள் இன்ட்ரா செரிப்ரோ வென்ட்ரிகுலர் இன்ஜெக்ஷன் வழியாக அதை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ கா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிரெயினில் வந்து அந்த பிரெயின் வந்து கார்டியாக் ஸ்டிமுலேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் பிரெயின் வந்து ஹை இப்போ ஹைப்போதர்மியாவை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணி விட்டுருது அதாவது பாடி டெம்பரேச்சரை குறைச்சிருக்கு வாமிட்டிங்கை இன்ட்யூஸ் பண்ணுது ஏடிஹெச்சை ரிலீஸ் பண்ண வைக்குது தட் இஸ் ஆன்டி டையூரட்டிக் ஹோமோன் நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டமைனோட ரோல் என்னென்ன பாடியில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் லைக் கேஸ்ட்ரிக் செக்ரேஷன் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் ஹெச்சிஎல் அண்ட் கேஸ்ட்ரின் செக்ரியேட் பண்ணதுக்கு மீடியேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸில் மீடியேட்டராக ஆக்ட் ஆகுது அது டிரான்ஸ்மிட்டராக ஆக்ட் ஆகுது இந்த பிரெயினில் வந்து வேக்ஃபுல்னஸ் இப்போ அந்த பிரெயினில் இருக்க நர்வ் எண்டிங்ஸில் வந்து இச்சிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லைக் மைல்ட் இச்சிங் அது வந்து ஒரு அலர்ட்னஸ் அண்ட் வேக்ஃபுல்னஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எதுனாலனா வேசோ டைலேஷனால் அது அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன நோட் பண்ணியிருக்கேன்னா குரோயிங் ரீஜன்ஸில் வந்து ஹிஸ்டமைன்ஸு நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து டிஷ்யூ ரிப்பேர் அண்ட் குரோத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு பங்கு அதுக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட் ஏக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது லைக் யுவர் கிரேனியல் வெசல்ஸ் டைலேஷன் ஆகுதுல நம்ம பிரெயின்ல இருக்க கிரேனியல் வெசல்ஸ் டைலேட் ஆகுறனால ஹெட்டேக் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இவ்வளவு நேரம் நம்ம ஹிஸ்டமைனோட ஆக்சன்ஸ் பார்த்தோம் சோ ஹிஸ்டமைன்ஸ் எதிர்க்கிற அதாவது ஆன்டகனைஸ் பண்ற ட்ராக்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் சோ H1 ஆன்டகனிஸ்ட்ஸ் இவங்க என்ன செய்யணும் H1 ஹிஸ்டமைனோட ஆக்சன் ஆன்டகனைஸ் பண்ணு சோ இதோட ஃபார்மாகாலஜிக்கல் ஆக்சன் என்னன்னா அப்படிን பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மாகாலஜிக்கல் ஆக்சன் என்ன அப்படினா ஹிஸ்டமைன் ஆன்டகனிசம் ஓகே ஸோ வந்து அந்த ஹிஸ்டமைன் மீடியேட்டட் ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லைன்னா ஸ்மூத் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கினில் ட்ரிப்பிள் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபால் இன் பிபி அப்புறம் லார்ஜ் வெசில் கான்ட்ராக்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் ஆன்டகனைஸ் பண்ணுது ஸோ ஃபால் இன் பிபி வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் லார்ஜ் டோசஸில் ஹெச் டூ ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸோட சேர்த்து தான் அது எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ லார்ஜ் டோசஸ் ஆஃப் ரொம்ப அதிகமான ஹிஸ்டமைனால் பிபி ரொம்ப ஏறுச்சுன்னா நம்ம ஹெச் ஒனோட சேர்த்து ஹெச் டூ ஆன்டகனிஸ்டையும் சேர்த்து அட்மினிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டி அலர்ஜி ஸோ இது வந்து யூட்ரிக் ஏரியா இச்சிங் அதெல்லாம் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் பிபி ஃபாலோ ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ் வந்து இது அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஏன்னா வந்து லூகோட்ரின் மீடியேட்டடாக தான் வந்து மோஸ்ட்டாக இந்த ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் நடக்கிறனால ஹியூமன்ஸில் அது வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இல்லை ஆனால் கினி பிக்கில் எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஆஸ்துமாவை இது ட்ரீட் பண்ண நெக்ஸ்ட்டு சிஎன்எஸ் சிஎன்எஸில் வந்து டிப்ரெஷனாக காஸ் பண்ணுது ஆனால் சில கேசஸில் ஸ்டிமுலேஷன் நடக்குது ஸோ ஸ்டிமுலேஷனால் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இன்சோம்னியா அதாவது அதாவது தூக்கமின்மை அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ ரொம்ப டாக்ஸிக்கான டோஸஸில் எக்ஸைட்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சில ஹெச் ஒன் அண்ட் ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸ் வந்து மோஷன் சிக்னஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆன்டி டசவ்ஸ் அதாவது காஃப் ப்ரிவென்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ப்ரோ மெத்தாசின் வந்து பார்க்கின் சோனிசமோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரீட் பண்ணதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ப்ரோ மெத்தாசின் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்டி கோலினஜிக் ஆக்ஷன் ஸோ இதோட ஆன்டி கோலினஜிக் ஆக்ஷன் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஹெச் ஒன் பிளாக்கர்ஸ் வந்து அஸ்டைல் கோலின் ரிலீஸ் இதை வந்து குறைக்குது ஓகே ஸோ அஸ்டைன் கோலினோட மஸ்கேரனிக் மீடியேட்டட் ஆக்ஷனை வந்து இது குறைக்குது நெக்ஸ்ட் லோக்கல் அனஸ்தீஷியா லோக்கல் அனஸ்தீஷியா வந்து மெம்பிரைன் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறனால லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் அது ரொம்ப வீக்கான லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் எஃபெக்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது நெக்ஸ்ட் பிபி இப்போது ஸோ இந்த ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து பொதுவாகவே பிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஆக்ஷன் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரைட் ஆனால் ஐவியில் வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணும்போது அது பிபியை டிக்ரீஸ் பண்ணுது ஆனால் ஓரெல்லாம் இந்த ஆக்ஷன் அவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இல்லை ஸோ மோஸ்ட்டாக ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து பிபியை இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும் பட் ஐவியில் டிக்ரீஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து மைல் செடேஷன் அதாவது
ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ஆன்டிகோலினஜிக் ஆக்ஷன் இல்லை ப்ளஸ் சிஎன்எஸ்யும் டிப்ரெஸ் பண்ணாது அலர்ஜிக் ஆன்டி அலர்ஜிக் ஆக்ஷன் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அதை விட ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஹெச் ஒன் விட ஸோ ஓல்டர் ஹெச் ஒன்ஸை விட இந்த நியூவர் ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இப்போ அதோட ட்ரக்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் நியூவர் ஜென்ரேஷன் ஹெச் ஒன் ஹிஸ் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் இப்போ அதோட பே இது டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபாக்ஸ் ஃபாக்ஸோ ஃபெனாடின் ஃபாக்ஸோ ஃபெனாடின் வந்து டர்ஃப் இனாடனோட ஆக்டிவ் மெட்டபுலைட் அது நான் செடேட்டிவ் அதோட டயட்னஸ் அவ்வளோ கொடுக்காது ஆனால் ப்ரொலாங்டு கியூட்டி இன்டர்வல் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதை கொடுக்கக்கூடாது ஸோ கியூட்டி இன்டர்வல் நம்ம கார்டியோகிராஃபில் பார்ப்போம்ல அது ப்ரொலாங்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து இது கொடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் லொராட்டிடின் ட்ரெஸ் லொராட்டிடின் அப்புறம் மிசோ மிசோலாஸ்டின் அதுக்கப்புறம் எபாஸ்டின் இதெல்லாம் வந்து நான் செடேட்டிங் அதே மாதிரி ட்ரௌசினஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பண்ணாது ஆனால் லாங் ஆக்டிங் ட்ரக்ஸ் அது கார்டியாக் அருத்மியா வந்து பார்க்கலாம் எபாஸ்டின் ட்ரீட் பண்ண பேஷண்ட்ஸில் கார்டியாக் அருத்மியாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கார்டியாக் அருத்மியாஸ் வந்து டெஸ் லொராட்டிடின் அண்ட் லொராட்டிடினில் ட்ரீட் பண்ணும்போது அவ்வளோ ப்ரெஸ்பிரேட் ஆகிறது இல்லை நெக்ஸ்ட் சிட்ரசின் சிட்ரசின் வந்து ஒரு ஹெச் ஒன் பிளாக்கர் அது வந்து ஹிஸ்டமைன் ரிலீஸை இன்ஹிபிட் பண்ணுது அது ஸ்கினில் குட் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அது பிளட் பிரெயின் பேரியவரை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணாது அது வந்து ட்ரௌசினஸ்ஸு காஸ் பண்ணலாம் ஸோ ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் வித் சிட்ரசின் ரொம்ப ரேராகவே இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து அவ்வளோ பிளட் பிரெயின் பேரியர் க்ராஸ் பண்ணாது ப்ளஸ் ட்ரௌசினஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஆனால் சிட்ரசின் வந்து ட்ரௌசினஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் லீவோ சிட்ரசின் லீவோ சிட்ரசின் வந்து சிட்ரசனை விட ரொம்ப எஃபெக்டிவான ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதோட அட்வான்ஸ் எஃபெக்ட் சிட்ரசின் விட கம்மியாக இருக்குது அது ஒரு ஆர் மைனஸ் எனன்ஷியோமா நெக்ஸ்ட் அசலாஸ்டின் இது வந்து ஒரு நேசல் ஸ்ப்ரேயாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை நைட் ட்ராப்ஸ் அது வந்து ஹெச் ஒன் பிளாக்கு அது வந்து ஹிஸ்டமினோட ரிலீஸாக இன்னும் பிட் பண்ணுது அது ஆக்டிவ் மெட்டபலைஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மெட்டபாலிசம் நடக்கும்போது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ட்ரக்கோட ஆன்செட் ரொம்ப ரேப்பிடாக தான் இருக்குது அதோட டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷனும் அதிகமாக தான் இருக்குது அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து டேஸ்ட் ஆல்ட்ரு ஆகலாம் இல்லை நோஸில் பர்னிங் சென்சேஷன் ட்ரௌசினஸ் கூட ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் ருபேட்டடின் ருபேட்டடின் ஒரு ஹெச் ஒன் பிளாக்கு அது வந்து பிளேட்லெட் ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரை வந்து பிளாக் பண்ணுது சிட்ரஸினை பற்றி நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ சிட்ரசின் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் ஸோ சிட்ரசின் வந்து ஒரு ஹெச் ஒன் பிளாக்கர் ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணுது பிளட் பிரெயின் பேரியர் அவ்வளோ ஈஸியாக காஸ் பண்ண முடியாது ட்ரௌசினஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷனும் ரேர் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ சிட்ரஸனோட ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணுறது அதோட சைட்டோடாக்சிக் மீடியேட்டர்ஸ் அதாவது இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் ஈசினோஃபில்ஸ் அதெல்லாம் கூட வந்து இது வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது ஸோ அது வந்து ரொம்ப கம்மியான ட்ரௌசினஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பிளட் பிரெயின் பேரியரை வந்து புவராக தான் க்ராஸ் பண்ணுறனால நெக்ஸ்ட் அதோட அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஹை டோசஸில் ட்ரௌசினஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் டிசீனஸ் இல்லைன்னா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் போகலாம் யூசஸ் வந்து ரெஸ்பிரேட்ரி அலர்ஜிஸ் ஆர்ட்ரிக் ஏரியா கான்டாக்ட் டர்மட்டிட்டஸ் ஆர்ட்ரிக் ஏரியாலாம் இச்சிங் அப்புறம் ஆக்டோபிக் டர்மட்டிட்டஸ் அதுக்கப்புறம் சீசனல் ஆஸ்துமா அதெல்லாம் அதுக்கெலாம் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெச் டூ ஆண்டகனஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஆனால் இதை டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம பெப்டி கல்சரில் பார்க்கலாம் ஸோ ஹெச் டூ ஆண்டகனஸில் வேர்ஸாக வந்து பார்க்க போகிறது வந்து சிமிட்டினஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் டூ பிளாக்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் டூ பிளாக்கர் இது வந்து ஹிஸ்டமைன் இன்ட்யூஸ் பண்ணுற கேஸ்ட்ரிக் செக்ரேஷனை குறைக்குது பிபி ஃபாலை குறைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நாக்டர்னல் கேஸ்ட்ரிக் செக்ரேஷனையும் டிக்ரீஸ் பண்ணுது பெப்சின் செக்ரேஷனையும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இதோட அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ்னால் என்னென்னா ஹெட் ஏக் டிசீனஸ் கன்ஃபியூஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் டாக்ஸிக் டோசஸில் கோமா பிராடி கார்டியா அதாவது பிபி குறையிறது ஐவியில் அட்மினிஸ்டர் பண்ணும்போது பிபி குறையுது ப்ளஸ் ஆன்டி ஆண்ட்ரோஜெனிக் இப்போ வந்து மேலில் அதிகமாக இதை இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு கேனக்கோ மேஸ்டி அதாவது பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு லிபிடோ குறையலாம் அந்த மாதிரிலாம் எஃபெக்ட் காட்டுது ப்ளஸ் அது ஹெப்பட்டோ டாக்ஸிசிட்டி ரேராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது லிவரில் டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சான்சஸ் இருக்குது ரேனடிலின் வந்து சிமிட்டின் விட ஃபைவ் டைம்ஸ் மோர் பொட்டன்ட் ஓகே அது வந்து ஆன்ட்ரி ஆண்ட்ரோஜெனிக் அதாவது மேலுக்கு எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கொடுக்காது ப்ளஸ் அதுக்கு பிரெயின் பர்மிபிலிட்டி கிடையாது இது வந்து ஜிஐடியில் தான் அதிகமாக ஆக்ட் ஆகுது